هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم الصوم هو صلاة الجسد والروح فكما يقول القديس غريغوريوس بالاماس إن الكتاب يتكلم عن صراخ دم هابيل المقتول إلى الله هكذا الأعضاء الصائمة والتعبة تصرخ بدالة مع الروح إلى الرب الأحد الثاني من الصوم هو أحد القديس غريغوريوس بالاماس إذ بتثبيته لتعاليم الكنيسة المقدسة في القرن الرابع عشر اعتبر انتصارا ثانيا للأرثوذكسية بعد انتصارها على محاربي الأيقونات لماذا القديس بالاماس؟ لأنه كان يتكلم بالنعمة عن مجد الله ونوره في زمن كادت أن تبتلع فيه الأرثوذكسية ومعها الروحانية الأبائية لما تفش في الغرب لكن بعناية الله ووعي الكنيسة تأكد لهذه الروحانية الثبات وتألقت خبرة الرهبان والمؤمنين على المخاطر والهرطقات الفكرية الشرسة التي كانت تهددها كان لغريغوريوس بالاماس الكلمة الفصل في مواجهة كل تلك التحديات دفاعاً عن استقامة الإيمان واستقامة العيش ولد القديس غريغوريوس بالاماس في مدينة القسطنطينية في العام 1296 كان من عائلة نبيلة وكان والده عضوا في مجلس الشيوخ ومقربا من الأمبراطور أندرونيكس الثاني تربى على محبة الله والآخر إثر وفاة والده تعهد العائلة الأمبراطور أندرونيكس وهكذا تيسر لغريغوريوس أن يحصل قدرا وافرا من العلم الدنيوي يروى أنه في صغره كان يواجه صعوبة في الحفظ عن غيب فكان يركع ثلاث مرات ويصلي لوالدة الإله صلاة حارة قبل البدء بالحفظ والدرس وبمعونتها توصل إلى التفوق في درس البيان، الخطابة، الطبيعيات والمنطق والفلسفة أدهش الجميع بذكائه وحكمته لم تغري غريغوريوس نجاحاته ولا كانت له في دنيا الوظائف العامة طموحات انتهز وجود بعض الرهبان القادمين من الجبل المقدس حيث كانوا يرشدونه إلى الابتعاد عن العالم والذهاب إلى جبل آثوس خصوصاً أنه كان له أب روحي ومعلم يحثه وينشئه على يقظة القلب والصلاة النقية وذات مرة فيما كان مواظباً كعادته على الصلاة والصوم والسهر والذكر الدائم لوالدة الإله ظهر له يوحنا اللاهوتي في رؤيا وقال أرسلتني إليك ملكة الكل والفائقة القداسة لأسألك لماذا تصرخ إلى الله في كل ساعة أنا يا رب ظلمتي فأجابه غريغوريوس وماذا أطلب أنا الممتلئ أهواء وخطايا غير الرحمة والاستنارة لأدرك مشيئة الله وأعمل بها فقال له الإنجلي إن سيدة الكل جعلتني معها معينا لك في كل شيء في الحياة الحاضرة والآتية معا من هنا كانت جرأته ودفاعه الشرس ضد برلعام وأتباعه وكل الهرطقات التي كانت سائدة في حينها لم يرق هذا الوضع للقديس بالاماس وانبرى يدافع عن تراث لطالما عاش الرهبان في كنفه وخبروه حيا في ذواتهم على مدى أجيال رقد القديس بالاماس في 14 تشرين الثاني من العام 1359 وبعد رقاده ملأ القلاية نور عجيب فاستضاء وجهه وجسده وقد لازمت نعمة الروح القدس رفاته الشريفة واستبان مسكنا للروح القدس ومنبعا للعجائب والمواهب ومستشفى عاما مجانيا لذلك لقب بالعجائبي وأعلنت قداسته في العام 1368 في مجمع القسطنطينية ووصفه المجمع بالأعظم بين آباء الكنيسة